இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் பி ஸ்டுடியோஸ் பிரசன்ஸ் பாலாவின் நாச்சியார் பொதுவாக வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஏஐ இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதுதான் உண்மையாகவே இட்ஸ் அ ஏஐ இன்டர்வியூவாக இருக்க போகுது அப்படின்றத முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் பிளஸுக்கு மேலே இருக்க பசங்களாம் இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க அப்படின்றதையும் முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு மீறியும் நம்ம பயிலுவை எல்லாம் பார்க்க தான் செய்வானுங்க அதுக்கு நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே தானே கரெக்ட் இப்போ இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் வணக்கம் எப்படின்னு இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேண்ணே என்ன நமக்கு என்ன குறைச்சி எல்லாமே கூட தான் இருக்குது ஓகே ஓகேண்ணே இப்போ வந்து இருட்டறையில் முரட்டு குத்து அந்த டைட்டில் அந்த டைட்டில் வந்து நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதே நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் போஸ்டர்லாம் வேறு பார்த்துருப்போம் நல்ல பிரம்மாண்டமான ஆர்டிஸ்ட்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க அப்போயே வந்து முடிவு பண்ணிங்களா ஒரு படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டைட்டில் வந்து கன்ஃபார்ம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இல்லை இது இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயந்தான் ஹரஹர மாதேவிக்கு முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதே டீமாக ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து ஹரஹர மாதேவி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணது ஸோ திருப்பி ஒரு அடல்ட் கண்டில் படம் பண்ணோம் அதே ஜானரில் பண்ணாமல் ஒரு அடல்ட் ஹாரர் காமெடியாக பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணும்போது அந்த ஹாரர் காமெடியை தாங்குற அளவுக்கு ஒரு டைட்டில் ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா நம்ம ஹரஹர மாதேவிக்குன்னு ஒரு ரீச்சான ஒரு டைட்டில் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் அப்படின்றது யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இருட்டறையில் முரட்டு குத்து அப்படின்னா ஒரு ஹைப் இருக்கும் கரெக்ட் அதுக்கேற்ற ஒரு கதை இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு செட் ஆகுதான்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அதுவும் அந்த டைட்டில் டிசைன் அந்த போஸ்டர் டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நிறைய மீனிங் வந்து உள்ளே அடங்கியிருக்கும் போலையே அந்த மீனிங்லாம் படத்தில் ஏதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமானே கண்டிப்பாக ஆகும் இருக்கும் இருக்கும் அதாவது டபுள் மீனிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தாண்டி இப்போ ஸ்ட்ரைட் மீனிங்காகவே இருக்குது ஏன்னா எவ்வளோ ஆன்தம் வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் லவ் ஆன்தம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது சென்னை ஆன்தம்னா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த பான் ஆன்தம் அப்படின்னு ஒரு ஆன்தம் வந்து பயங்கரமான ஒரு ரீச் ஆகிடுது ஸோ நீங்கள் யோசிச்சிங்களா இப்போலாம் போடுறோமே கண்டிப்பாக கேஸ் பண்ணுவானுங்க இல்லை வந்துட்டு ஒரு சங்கம் இருக்கும் அந்த சங்கம் வந்து நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாக நிற்கும் இதில் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுமே அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துச்சா இல்லை பேசிக்லி வந்து அந்த தாட்டெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இருட்டறையில் முரட்டு குத்தில் வந்து நான் யாரையும் எப்படி கொலை பண்ணுறது எப்படி வந்து கொள்ளை அடிக்கிறது எப்படி வந்து கற்பழிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எப்படி தப்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி வந்து இதெல்லாம் நல்லது கெட்டதுன்னு நான் இது எதையுமே சொல்லலையே நடக்கிற விஷயத்த நான் படம் மாற்றிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இப்படி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஒரு நாலு பேர் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே ஒரு பேய் இருக்குது அந்த பேயை அவங்க டீல் பண்ணுற விதம் எப்படி அந்த டீ பேய் இவங்களை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்றது தான் கதை ஸோ இதுக்கு என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் நம்ம சமாளிச்சுக்கலான்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது சூப்பர் அந்த டீசர் விஷயத்துக்கு வரும் இந்த லெஜண்ட் குரு சத்தமாரன் அவர் வந்து எப்படி அந்த ஒரு சிங்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுறீங்க நான் கூட நினச்சேன் திரிஷா நயந்தரா ஹரஹர மகாதேவிக்கு பலூன் இந்த படம் ரிவ்யூவிலலாம் எடுத்து வந்து மேட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து அந்த செக்ஸு இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயன்ற அவர் பேசுவார்ல ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நான் வச்சு டப் பண்ணிங்களா இல்லை ஆக்சுவலி வந்து ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே வந்து பலூன் ஹரஹர மாதேவிக்கு கடல் கடல் இந்த மூணு படத்தோட ரிவ்யூ ஃபுட்டேஜை எடுத்து தான் கட் பண்ணோம் கட் பண்ணிட்டு அதோட நம்மளோட படத்தோட ஃபுட்டேஜஸோட மேட்ச் பண்ணி அந்த நரேஷனை வந்து இது பண்ணோம் அதில் வந்து இவங்களோட நோக்கம் ஒரு செக்ஸ் காமெடி படம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டுறது தான் படத்தில் அந்த அவர் சொல்லியிருந்த ஃபுட்டேஜில் இருந்தது அந்த பிட்டு மட்டும் அவரை கூப்பிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணேன் கரெக்ட் அதுதான் என்னது இது எப்படி கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு ஆப்டா மிமிக்ரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் ஸோ அவரோட ரியாக்ஷன் எப்படிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி ஒரு ஐடியா கான்செப்ட் ரெடி பண்ண உடனே ஒரு எடிட் பண்ண உடனே அவருக்கு ஃபோன் அடித்தேன் அவர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து என்ன தம்பி நாலு மாதம் கழிச்சு திட்ட போகிறீங்களா அப்படின்னாரு இல்லைங்க நான் உங்களை திட்டுறதுக்கு ஃபோன் அடிக்கல அப்படின்னா சரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபுட்டேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு டீசர் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டீசர் வந்து முதல்ல நீங்கள் காப்பிரைட் இஷ்யூ எதுவுமே வந்து ஏதாவது பண்ணுவீங்களா கிளைம் பண்ணுவீங்களா உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுக்கலாம்னா ஏன் ஃபுட்டேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு சந்தோஷம் தான் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டேஜுக்கு ஒரு டப்பிங் பேசணும் அப்படின்னா இல்லை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் நான் மீட்
யூஎஸ்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு ஸ்பூஃப் ட்ரெய்லர் எடுத்தாங்க அந்த ஸ்பூஃப் ட்ரெய்லர் தான் ஹேண்ட் ஜாப் கேபின் வெறும் ட்ரெய்லர் மட்டும் வெறும் ட்ரெய்லர் மட்டும்தான் அப்படி ஒரு படம் எடுக்கப்படவும் இல்லை அப்படி ஒரு படம் ஷூட்டிங்கே போல ஏதோ எடுத்து பேன் பண்ண படம்லாம் கிடையாது அப்படி ஒரு படம் ஷூட்டிங்கே போகலை இது வந்து எப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் இருக்குன்னு சொல்லி என்கிட்டயும் வந்து போட்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் சரி ஓகே இந்த படத்தை பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்குதான்றதுக்காக படம் தேடணும் லிங்க்கு தேடினா என் அஸ்டன்ஸ் வந்து மூணு நாளாக படத்தை தேடுறாங்க என் அஸ்டன்ஸுக்கு வந்து லிங்க்கு கிடைக்கல சரி ஓகே யூஎஸில் இருக்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து இது ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு டிவிடி ஷாப்பில் இந்த படம் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்களும் தேடுறாங்க கிடைக்கல சரி எல்லாரையும் தேட சொல்லிட்டுருக்குமே நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்குமே நம்ம தேடி பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு லேப்டாப் எடுத்து சர்ச் பண்ணால் தான் தெரியுது இப்படி ஒரு படமே எடுக்கல அப்படின்ட்டு எடுக்காத ஒரு படத்தை இவங்களாம் தேடிட்டு இருந்திருக்காங்கங்கும் போது தான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு சரி ஓகே அப்போது அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த ட்ரெய்லரில் இருந்தது வந்து என்னென்னா நான் ஒரு பே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருந்ததும் அதுவும் லிங்க் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொம்மை மட்டும் தான் வந்து அதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது மிச்சம் எல்லாமே நான் எழுதி வச்சிருந்த கதைக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தது ஜென்ரலாவே ஒரு பேய் படம்ங்கும் போது ஒரு பொம்மைன்றது வந்து ஒரு பெரிய கேரக்டர் பிளே பண்ணும் ஸோ இதுலேயும் ஒரு பொம்மையோட ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வச்சுருந்தேன் அது அதில் பார்க்கும் போது அந்த பொம்மைக்கு கொடுத்துருந்த கேரக்டரைசேஷன் நம்மளோட கண்டென்ட்டுக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த பொம்மையோட ஷார்ட்டை மட்டும்தான் இதில் வந்து ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கோமே ஒழிய மிச்சபடிக்கு இதுக்கும் அந்த படத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையான்னு பேசுகிறதே வந்து ஒரு ஒரு வாய்டான டாபிக் ஏன்னா வந்து எடுக்காத ஒரு படத்துக்காக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் கரெக்டு ஓகே இப்போ வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து நீங்க அதான் நீங்க சொன்னீங்களே என்ன மாதிரி கேள்வினால் கேள்றா அதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா அதுக்காக நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் ஓகே நான் அப்படியே படிக்கிறேன் நீங்க உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க ப்ளூ சட்டை இன் ப்ளூ ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு அவருக்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ப்ளூ ஃபிலிம்னா என்ன முதல்ல அவர் அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க அதாவது உலக சினிமாவில் அடல்ட் காமெடி அடல்ட் ஹாரர் காமெடி அப்படின்ற ஒரு ஜானர் இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் அப்படி ஒரு ஜானர் இல்லை அந்த ஜானரை வந்து பான் ப்ளூ ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு தப்பான பார்வையிலே பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பேசுகிற கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சென்சார் கட் பண்ணி பேசுகிறது இல்லை அப்படி பேசுனா அதுக்கு பேர் பானோ ப்ளூ ஃபிலிமோ கிடையாது ஸோ அதுதான் என்னோடய கிளாரிட்டி சூப்பர் அமெரிக்கன் பை மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அமெரிக்கன் பை மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் தான் அமெரிக்கன் பை மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் வந்து பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அதுக்கான காலம் நேரம் சந்தர்ப்பம் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எஸ் இதுவே ஆனால் ஒரு இந்தியன் அமெரிக்கன் பை மாதிரி தான் இருக்கும் இருட்டரையில் மொட்டுக்குத்து ஆமாம் ஒரு ஸ்கேரி மூவியும் அமெரிக்கன் பையும் மிக்ஸ் பண்ண எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இருட்டரையில் மொட்டுக்குத்து எதுக்கு விட்டு படமே ரிலீஸ் பண்ணுங்க இதுக்கு விட்டு படமே ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஹாரர் மூவின்னு போய் சொல்றீங்க நம்ம பயந்து பயந்து டீனேஜ்ல பண்ற தப்பெல்லாம் இப்போ போல்டா காட்டி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நீ அப்படின்னு சொல்லி நாசமாக போறீங்கடா இதுக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷன் வேற சொல்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு ஜென்ரலாவே வந்து ஒரு விஷயம் என்னன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம கல்ச்சர் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பேசக்கூடாது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சில கோர்வைக்குள்ள ஒரு 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 சில ஒரு கட்டத்துக்குள்ள நம்ம எல்லாரையுமே வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லிட்டு எல்லாரையுமே வந்து அதுக்குள்ளே போட்டு நெசுக்கிறோம் ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா எல்லாத்தையும் ஒய்ட் ஓப்பனாக பேசிட்டோம் ஒய்ட் ஓப்பனாக பண்ணிட்டோம்னா நம்ம நாட்டில் பல விஷயங்கள் தப்பாகவே இருக்காது ஓப்பனாக பேசிட்டோம் ஓப்பனாகவே பேசிட்டோம்னாலே பல விஷயங்கள் தப்பாகவே இருக்காது ஏன் வந்து ஏன் வந்து நான் ஒரு ரொம்ப சீரியஸான டாபிக் குள்ளே போக வேணான்னு பார்க்குறேன் நம்ம ஊரில் நடக்கிற பல தப்பான விஷயங்களுக்கு காரணம் நம்ம எல்லாத்தையும் பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கிறது தான் நம்ம ஒய்ட் ஓப்பனாக இருந்தோன்னா பல தப்புகள் நடக்கவே நடக்கிறது தான் ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதான் சொல்கிறேன் கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக் குள்ளே போக விருப்பப்படல அப்படின்ட்டு ஓகே அடுத்து போயிடலாம் அது இந்த டீசரை திட்டினவெல்லாம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோவில் அதுவும் ஃபஸ்ட் ஷோவில் உட்காந்து படம் பார்ப்பீங்கடா டே டே உங்களை பற்றி தெரியும்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் போட்டிருக்காப்புல உண்மைன்னு நினைக்கிறேன்
தேட்டருக்கு மக்களை வர வைக்கிறதுக்கு நாங்க யோசிச்ச ஒரு ஐடியான்னு கூட நினைச்சுக்கலாம் ஃபைனல் டச்சு ஃபினிஷிங் டச்சு செம அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அது எப்படி நீங்களே ஒரு பிரேவாக தான் இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த படத்தை எப்படியே விட்டா கூட மூணு நாள் தான் ஓடும் கொடிய கடையை தூக்கி பத்து நாள் ஓட வச்சிடாதீங்க அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் உண்மை சம்பவம் நிறைய நடந்துருக்குல்ல ஆவா அதெல்லாம் நம்மளே சொல்லிக்கணும்ல ஏன்னா திடீர்னு மாதர் சங்கம் இந்த சங்கம் அந்த சங்கம் யாராச்சும் வந்து வர்த்தே இல்லாத எங்க மேல எதுக்கு வந்து உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் நாட்டுல எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அதுல போய் உங்களோட டைமையும் மணியையும் உங்களோட எனர்ஜியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணா நாடாச்சு நல்லா இருக்கும் சம மூட்ல இருக்காரு போல ஐ மீன் படம் எடுக்கிற மூட்ல அப்படி சொல்லி ஒருத்தர் ரொம்ப கிரியேட்டிவா யோசிச்சு போட்டிருக்காரு அந்த பையன் அவர் வந்து படத்தோட மூட்ல பேசியிருக்காரு கமெண்ட் அடிச்சிருக்காரு தொடர்ந்து ஜி கே கூட ரெண்டு படம் ஆரியாவில் கூட பண்ணும் போது அது மட்டும் ஏன் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைனர் மூவி ஏன்னா அவருக்கு உங்க ஆசை பாசம்லாம் இருக்காரா அவருக்கு ஒரு மாதிரி கேட்க முடியும் கேட்க மாட்டாரா ஒரு அடல்ட் காமெடி கேட்க மாட்டாரா அவர் சார் பண்ண வெறும் அடல்ட் காமெடி மட்டும்தான் பண்ணணுன்றது என் நோக்கம் இல்லை முதல் ரெண்டு படங்கள் அடல்ட் காமெடியாக அமைஞ்சது இனிமேல் பண்ண மாட்டேன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் மிச்ச இருக்க ஜானர்ஸையும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து என்னோட என்ன சொல்றது ஆசை அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு என்கிட்ட ஸ்கிரிப்டும் இருக்கு ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து வெறும் அடல்ட் டேரக்டர் அப்படின்ற டேர்ம் என் மேலே இருந்தாலும் அது கூடிய விரைவில் அதெல்லாம் மாறுன்றது வந்து என்னோட கருத்து சூப்பர் அதே மாதிரி சைமல் டேனிஸாக ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் அந்த படம் முடிச்சுட்டு இந்த படம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ அது உங்களுக்கே வந்து டக்குனு ஒரு கண்டிஷன் ஆகும் எந்த படம் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இது ஏன்னா சாங் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஷூட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரிட்டைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டு விஷயம் என்னென்னா அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டே டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸில் முடித்தோம் இருட்ட ரயில் முருட்டு குத்து வித் சாங்ஸ் எல்லாமே கஜினிகாந்த் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸோ எந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் போகிறோன்னு தெரியாமலாம் இல்லை பட் வந்து என்னென்னா ஒரு சில ஃபாலோஅப்லாம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் வித் அ குட் டீம் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் டெரக்டர்ஸ் கேமராமேன் மேனேஜர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஓபி சைட்லேருந்து ஸோ எல்லார் சைட்லேருந்துமே ஒரு சப்போர்ட் இருந்ததுனால வந்து என்னென்னா இம்பாசிபிளான டாஸ்க்கு அப்படின்னு நாலு பேர் சொல்கிறது வந்து இல்லவே இல்லை இட் வாஸ் வெரி மச் பாசிபிள் ஏன்னா ஒரே கேமராமேன் ரெண்டு படம் ஒரே மியூசிக் டேரக்டர் ரெண்டு படம் ஒரே எடிட்டர் ரெண்டு படம் ஸோ இப்போ எடிட்டிங் போனோம்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரூம் இருக்கும் அது இருட்டு அறையில் ரைட் சைடில் ஒரு ரூம் இருக்கும் அது கஜினிகாந்த் அதில் மட்டும் தான் கன்ஃபியூஷன் வருது இந்த ரூம்குள்ளே நுழைஞ்சா அங்கே ஒரு அஸ்டன்ட் உட்காந்துருப்பான் எடுத்து ஒரு அஸ்டன்ட் ஆனால் எந்த படம் பார்க்க வந்தீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்பான் அதே இருட்டு அறையில் ஆனால் அது அந்த ரூம்னே அப்படின்மா அதில் மட்டும் தான் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது எவ்வளோ ஷூட்டிங் போகிறதுல கன்ஃபியூஷன் இல்லை இப்போ வந்து மார்ச்சில் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்கெட்ச் அடுத்த பிளான் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கு அவுட் லைன்லாம் மோஸ்ட் லைக்லி வெகு விரைவில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வரும் ஆர்டிஸ்ட் அதுவும் வரும் வரும் ஓகே ப்ரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருட்டறையில் முரட்டு குத்து படத்தை பற்றியும் கதனிகாத்து பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் உங்களோட ப்ரீசியஸ் டைம் வந்து என் கூட ஷேர் பண்ணதுக்கு லியோ காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஹேப் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ பி ஹேண்ட் விட்ஸ்